ஏப்ரல் இருபதாம் தேதிக்கு பிறகு சமூக இடைவெளியை பின்பற்றி தொழிற்சாலைகளை இயக்கவும் ஐம்பது சதவீத பணியாளர்களுடன் ஐ டி துறையில் செயல்படவும் மத்திய அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளது கொரோனா ஊரடங்கு வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை மத்திய அரசு அறிவித்திருக்கக்கூடிய நிலையில் ஏப்ரல் இருபதாம் தேதி முதல் என்னென்ன துறைகள் இயங்கும் என்பதை இப்போது பார்க்கலாம் அதன்படி அனைத்து வேளாண் நடவடிக்கைகளும் செயல்படலாம் என்று அறிவித்துள்ள மத்திய அரசு மீன்பிடி தொழில் மற்றும் அதனை சார்ந்திருக்கக்கூடிய தொழிற்சாலைகளுக்கு அனுமதி வழங்கியுள்ளது ஐம்பது சதவீத பணியாளர்களுடன் தேயிலை காஃபி ரப்பர் தோட்ட பணிகள் நடைபெறலாம் என்றும் வங்கிகள் வழக்கமான நேரங்களில் சேவைகளை வழங்கலாம் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது பள்ளி கல்லூரிகள் மூடப்பட்டுள்ளதால் ஆன்லைனில் பாடம் நடத்தலாம் என்று அறிவித்திருக்கக்கூடிய மத்திய அரசு நூறு நாள் வேலை திட்டங்களில் சமூக இடைவெளியுடன் பணிகள் நடைபெறும் என்றும் கூறியுள்ளது தபால் நிலையங்கள் பெட்ரோல் பங்குகள் உள்ளிட்டவை வழக்கம் போல இயங்கும் என்றும் சாலை ரயில் விமானங்கள் மூலமாக அனைத்து சரக்கு போக்குவரத்து செயல்படும் என்றும் அறிவித்துள்ளது ஐம்பது சதவீத பணியாளர்களுடன் ஐ டி சேவை துறைகள் இயங்கலாம் என்றும் ஆன்லைன் வர்த்தக நிறுவனங்கள் முறையான கட்டுப்பாடுகளுடன் செயல்படலாம் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது ஊரடங்கால் சிக்கியுள்ள சுற்றுலா பயணிகளுக்கு மட்டும் ஹோட்டல் விடுதிகள் இயங்கலாம் என்றும் மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது பெண்கள் சிறுவர் முதியோர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான விடுதிகள் செயல்படவும் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது எனினும் இந்த விளக்குகள் அனைத்தும் கொரோனா பாதிக்கப்பட்ட ஹாட்ஸ்பாட் அல்லது கண்டெய்ன்மெண்ட் பகுதிகளுக்கு பொருந்தாது என்றும் மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது நாடு முழுவதும் பொது இடங்களில் முகக்கவசம் அணிவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது இருசக்கர வாகனங்களில் ஒருவருக்கு மேல் பயணிக்கக்கூடாது என்றும் மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது ஊரடங்கு உத்தரவு மே மூன்றாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் அதற்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ளது அதன்படி பொது இடங்களில் மற்றும் பணியிடங்களில் மாஸ்க் அணிவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது பொது இடங்களில் எச்சில் துப்பி அசுத்தப்படுத்தினால் அபராதம் விதிக்கப்படும் என்றும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது அறுபத்தி ஐந்து வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள் ஐந்து வயதுக்கு கீழ் உள்ள குழந்தைகளை வைத்துள்ள பெற்றோர்கள் வீடுகளில் இருந்தே பணியாற்றலாம் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது இருசக்கர வாகனங்களில் ஒருவருக்கு மேல் பயணிக்கக்கூடாது என்றும் பணியிடங்களில் ஆறடி இடைவெளி விட்டு அமர வேண்டும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது மட்டுமின்றி மதுபானங்கள் குட்கா மற்றும் புகையிலைப் பொருட்களுக்கான தடையும் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த உத்தரவுகளை மாவட்ட ஆட்சியர்கள் முறையாக செயல்படுத்த வேண்டும் என்றும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது தனிநபர் இடைவெளியுடன் தொழிற்சாலைகள் இயங்க அனுமதி அளித்துள்ள போதும் மே மூன்றாம் தேதி வரை போக்குவரத்து சேவைகளும் அனைத்து கல்வி நிறுவனங்களும் இயங்காது என்றும் மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது மே மூன்றாம் தேதி வரை ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் குறிப்பிட்ட சில துறைகளுக்கு மத்திய அரசு கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்தவில்லை அதன் அடிப்படையில் பேருந்து ரயில் விமானம் போன்ற போக்குவரத்து சேவைகள் இயங்காது என்றும் மாநிலங்களுக்கிடையே மாவட்டங்களுக்கு இடையேயான போக்குவரத்து கிடையாது என்றும் அறிவித்துள்ளது அதேபோல் ஆட்டோ ரிக்ஷா மற்றும் டாக்ஸி போன்ற சேவைகள் இடம்பெறாது என்றும் அனைத்து கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் மே மூன்றாம் தேதி வரை மூடப்பட்டிருக்கும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மால்கள் தேட்டர்கள் நீச்சல் குளம் கேளிக்கை பூங்கா மதுபான விடுதிகள் திருமண மண்டபங்கள் மூடப்பட வேண்டும் என்றும் மத வழிபாட்டுத் தலங்கள் அனைத்திலும் பொதுமக்கள் அனுமதிக்கக்கூடாது என்றும் குறிப்பாக திருவிழாக்கள் நடைபெறக்கூடாது என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது இறுதிச் சடங்கில் கலந்து கொள்ள இருபது பேருக்கு மேல் அனுமதி கிடையாது என்றும் மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது டிக்டாக் செயலியின் மூலமாக 